ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము జేఎస్పీ గురించి నేర్చుకుందాం జేఎస్పీ అంటే జావా సర్వర్ పేజ్ జేఎస్పీ అంటే జావా సర్వర్ పేజ్ నాకు జేఎస్పీ జేఎస్పీ అంటే జావా సర్వర్ పేజ్ నాకు దీనికంటే ముందు సర్వ్లెట్స్ వచ్చుంటాయి జేఎస్పీ కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది బేసిక్గా ఏంటంటే సర్వ్లెట్స్ జేఎస్పీ సేమే ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు సర్వ్లెట్స్ బట్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ దెన్ సర్వ్లెట్స్ అంటే ఇది జేఎస్పీ ఇంకా సర్వ్లెట్స్ ఏమే ఉంటాయి కానీ జేఎస్పీకి ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి అవి ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే జేఎస్పీకి ట్యాక్స్ ఉంటాయి జేఎస్టిఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకా కస్టమ్ ట్యాక్స్ ఇటు ఉంటాయి అనమాట దానివల్ల మనకు కోడ్ తక్కువ వస్తుంది ఈ ట్యాక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు కోడ్ తక్కువ వస్తుంది జేఎస్పీ అంటే జావా సర్వర్ పేజ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు సర్వ్లెట్స్ బట్ ప్రొవైడ్ మోర్ ఫంక్షనాలిటీ దెన్ సర్వ్లెట్స్ అసలు మనం జేఎస్పీ అయినా సర్వ్లెట్స్ అయినా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు జనరేట్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ జనరేట్ చేయడానికి రెండు యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇవి రెండు సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ మళ్ళీ ఈ జేఎస్పీ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అండ్ జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి ఏ ఎక్స్ఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ డబ్ల్యూఎంఎల్ ఆర్ ఏ సింపుల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఎక్స్టెండబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెండబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ డబ్ల్యూఎంఎల్ అంటే వైర్లెస్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ సింపుల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్షన్ ట్యాక్స్ అన్నా కస్టమ్ ట్యాక్స్ అన్నా జేఎస్టిఎల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నా ఈ జేఎస్టిఎల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే జావా స్టాండర్డ్ ట్యాగ్ లైబ్రరీ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి జేఎస్పీ అంటే జావా సర్వర్ పేజ్ ఇది సర్వర్ సర్వ్లెట్స్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ట్యాక్స్ జేఎస్టిఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు క్రియేట్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ ఇది సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే హెచ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ డబ్ల్యూ ఎక్స్ఎంఎల్ ఆర్ సింపుల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ అంటే యాక్షన్ ట్యాక్స్ కస్టమ్ ట్యాక్స్ జేఎస్టిఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ వాడుతున్నా నేను హెచ్టిఎంఎల్ మళ్ళీ హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత బాడీ తర్వాత బాడీ క్లోజ్ చేసిన జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇది అనమాట ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అండ్ జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ ఇది జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటే ఇది అనమాట ఇక్కడ మనము జేఎస్పీ ఎలా రాస్తామంటే లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఇది మనము ఏదైనా ప్రింట్ చేయడానికి అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అని అని వాడతాము ఇప్పుడు మనం జావాలో అయితే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అని ఎలాను ఈ జేఎస్పీలో అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అని యూజ్ చేస్తాం అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అని వెల్కమ్ సెమికాల్ అని మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అండ్ జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ టెంప్లెట్ టెక్స్ట్ అంటేనేమో ఇది అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ జేఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ అంటేనే ఇది అనమాట అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అండ్ వెల్కమ్ మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేయడానికి అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అని వాడతాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జేఎస్పీ ఓవర్ సర్వ్లెట్స్ చూసాం ఆల్రెడీ నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా లెస్ కోడ్ లెస్ కోడ్ ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ ట్యాక్స్ కస్టమ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు తక్కువ కోడ్ వస్తుంది ద సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇది ఫాస్ట్ అనమాట ఫాస్ట్ అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము సర్వ్లెట్స్లో అయితే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన నేను మళ్ళీ ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలనుకున్నాను అనుకో చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేవ్ చేసి రీకంపైల్ చేయాలి కానీ ఈ జేఎస్పీలో ఏంటంటే నో నీడ్ టు రీకంపైల్ అండ్ రీడిప్లై మనకు మళ్ళీ అవసరం లేదనమాట ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది అందుకోసం మనకు నో నీడ్ టు రీకంపైల్ అండ్ రీడిప్లై ఈజీ టు మెయింటైన్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ ఈజీ టు మెయింటైన్ అంటే ఏంటంటే మనము సర్వ్లెట్స్లో అయితే అంతా కోడ్ కలిపి రాస్తాం అంటే ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ బిజినెస్ లాజిక్ కలిపి రాస్తాం అనమాట ఇందులో అయితే మనం సపరేట్ సపరేట్ రాస్తాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సపరేట్ ద ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ అండ్ బిజినెస్ లాజిక్ ఈ జేఎస్పీలో సపరేట్గా రాయడం వల్ల ఏంటంటే మనము ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఏది మనం ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ ఆర్ బిజినెస్ లాజిక్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం కవర్ చేసినాం
కమెంట్స్ ఎలా రాస్తామంటే జేఎస్పీలో లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ కమెంట్ రాసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట అదే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయాలంటే అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళాలని అందులో ఇస్తాం అనమాట కమెంట్స్ ఇలా రాస్తాం నెక్స్ట్ అనోటమీ ఆఫ్ జేఎస్పి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనోటమీ ఆఫ్ జేఎస్పి అని అనొచ్చు వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ జేఎస్పి ట్యాక్స్ అని అనొచ్చు జేఎస్పి ఎలిమెంట్స్ ఈ మూడు ఈ వీటి కిందకే వస్తాయి అనమాట అనోటమీ ఆఫ్ జేఎస్పి అన్న వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ జేఎస్పి ఎలిమెంట్ ట్యాక్స్ అన్న జేఎస్పి ఎలిమెంట్స్ అన్న ఒకటే దాని కిందకి వస్తుంది ఇవి త్రీ ఉంటాయి డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ స్క్రిప్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్లో పేజ్ ఇంక్లూడ్ ట్యాబ్ ట్యాగ్ లిప్ స్క్రిప్టింగ్ ఎలిమెంట్స్లో స్క్రిప్లెట్స్ డిక్లరేషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్లో స్టాండర్డ్ యాక్షన్ కస్టమ్ యాక్షన్ అని ఉంటుంది అనమాట డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ చూసాం ఇప్పుడు మనం డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ గివ్స్ మెసేజ్ టు ఏ జేఎస్పి కంటైనర్ ఇక్కడ సింటాక్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇక్కడ మనం ఎట్ ద రేట్ అని యూజ్ చేస్తాం లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎట్ ద రేట్ ఆ డైరెక్టివ్ నేమ్ ఇంకా మనం ఏ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ యాట్రిబ్యూట్ తర్వాత మనం క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ వన్ డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ వన్ చూస్తున్నాం త్రీ ఉంటాయి కదా డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్లో పేజ్ ఇంక్లూడ్ ట్యాగ్ లిప్ డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంది జేఎస్పి కంటైనర్కి అందులో ఫస్ట్ మనం 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 పేజ్ అని చూస్తున్నాం అనమాట పేజ్ అంటే ఏంటంటే మన పేర్లోనే తెలిసిపోతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పేజ్ ఇక్కడ చూడండి లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎట్ ద రేట్ ఇక్కడ డైరెక్టివ్ నేమ్ అంటే నేను పేజ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను యాట్రిబ్యూట్ అంటే నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు జావా ఇంకా సెకండ్ యాట్రిబ్యూట్ నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే కంటెంట్ టైప్ కంటెంట్ టైప్ కూడా యాట్రిబ్యూటే కంటెంట్ టైప్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే హెచ్టి టెక్స్ట్ బై హెచ్టిఎంఎల్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత క్లోజ్ చేస్తున్నాం మనకు చాలా యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఇది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం మనకు డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎట్ ద రేట్ డైరెక్టివ్ నేమ్ నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇది అనమాట సింటాక్స్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పేజ్ ఇప్పుడు మనం ఎట్ ద రేట్ పేజ్ మనం ఏ యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ మా నేమ్ ఇచ్చి తర్వాత మనం టూ త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఇంక్లూడ్ ద కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ డ్యూరింగ్ ద పేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు వేరే దగ్గరది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హ్యాష్ ఎట్ ద రేట్ ఇంక్లూడ్ ఫైల్ ఈక్వల్ టు వన్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే వేరే దగ్గరది కూడా మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో తీసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ట్యాగ్ లిప్ ట్యాగ్ లిప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఎక్స్టెండ్ ద జేఎస్పి ఫంక్షనాలిటీ బై మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ కస్టమ్ ట్యాగ్స్ కస్టమ్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటంటే కస్టమ్ ట్యాగ్స్ అన్న కస్టమ్ యాక్షన్స్ అన్న ఏంటంటే అది మనం ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇది కస్టమ్ ట్యాగ్స్ ఎవరు చేస్తారంటే డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారనమాట అదే ఇంప్లిసిట్ అంటేనేమో ప్రీ డిఫైన్ కస్టమ్ అంటేనేమో ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ మనం డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీని సింటాక్స్ వచ్చేసి సేమ్ అన్ అన్నిటికీ ఇదే ఎట్ ద రేట్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డైరెక్టివ్ నేమ్ కూడా అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ యుఆర్ఐ యుఆర్ఐ అంటే లొకేషన్ అంటే మనం ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాము అది ఆర్ ఇది గిట్ట వాడచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఇక్కడ నేను ఫర్ సపోజ్ హలో అని ఇద్దాం అనుకున్నాను అనుకో నేను ఒక ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తాము దానికి మనం ఒక పేరు ఇస్తాం కదా ప్రిఫిక్స్ మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కొంచెం అర్థమవుతుంది ఇప్పటికైతే గుర్తుపెట్టుకోండి లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎట్ ద రేట్ ట్యాగ్ లిప్ యుఆర్ఐ అని ఇచ్చి తర్వాత ప్రిఫిక్స్ అని ఇస్తాం యుఆర్ఐ అంటే ద లొకేషన్ దట్ కంటైనర్ అండర్స్టాండ్స్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం కంప్లీట్ చేసినామంటే డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్లో త్రీ ఉంటాయి పేజ్ ఇంక్లూడ్ ట్యాగ్ లిప్ పేజ్ మనం ఏది రాయాలనుకున్న డైరెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్లో లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ రాసిన తర్వాత ఎట్ ద రేట్ రాసిన తర్వాత ఏదన్నా స్టార్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్క్రిప్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ స్క్రిప్టింగ్ ఎలిమెంట్స్లో త్రీ ఉంటాయి స్క్రిప్లెట్స్ డిక్లరేషన్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్
has access to implicit objects. Implicit objects are predefined objects. And matter. Then ki access on tadi. Next next time all declarations. Declarations are na manamikada variables and methods. Manamu scriptlet la gita variable raha chhu. Kani manam methods scriptlet la raha le man mata. Ida la onta ante idi chala chala important. Ikada manamu ila vartam less than percentage exclamation mark state one statement one ka semicolon statement two is the end that it does not have access to implicit objects the in key access on to the implicit objects can declarations key under the matter next day expressions expressions get on a complicit objects key access on to the matter when i'm expression a lot of different is a matter let same unknown key same on to the matter i can equal equal to expression on in case on matter but example you say three into nine इकड़े हम राब्जो जैसे एक्सप्रेशन की सेमीकॉलन उन्नत दन मटा आधे माना मामले का राष्ट्र मान का आउटर प्रिंट है लाना नहीं थी कहानी कड़े सेमीकॉलन उन्नत दन मटा इधी स्क्रिप्लेट्स आंटे स्क्रिप्लेट्स थ्री उन्नत ही स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स थ्री उन्नत फर्स्ट वन स्क्रिप्लेट्स नेक्स्ट डिक्लेरेशंस हम डिक्लेरेशन था ना जैसे मो एक्सप्लेमेशन मार्क का नहीं यूज़ हैं सम एक्सप्रेशन से मो इक्वल तो तो नहीं यूज़ हैं सम नेक्स्ट एट्रिब्यूट्स ऑफ पेज डायरेक्टिव पेज डायरेक्टिव अंटे ये नंटे माना मैं कड़ा जूस नंबर दा लेस देन परसेंटेज डायरेक्टिव नेम एट्रिब्यूट इक्वल तो वैल्यू लैंग्वेज अकड़ा मानो लैंग्वेज इक्वल तो जावा नहीं इसको ना नेक्स्ट कंटेंट टाइप पेज एनकोडिंग सेशन सेशन अलग इसको टा अंडे सेशन इक्वल तो ट्रू और फॉल्स आना अलग इसको टा मन मटा नेक्स्ट बफर इनफो एक्सपोर्ट मतलब टेन उन्नत है मटा इज़ अदर पेज इज़ स्ट्रेट सेफ इज़ इग्नोर्ट ये नेक्स्ट मानो उनका पेज डायरेक्टिव के एग्जांपल जो ज़माना मारता मेरे प्रतिदान की एग्जांपल रास्ते ने मानो को मार्क्स उससे प्रति एट्रिब्यूट जिसको ने मानो के एग्जांपल रास्ते मानो को मानो को का 15 मार्क्स क्वेश्चन आए थे प्रति एट्रिब्यूट की मानो मो एग्जांपल्स रास्ते मानो को मानो को एक क्वेश्चन मारता करना नहीं इम्पोर्टेन्ट है एट्रिब्यूट जिस कुटना एम इम्पोर्ट जिस कुटना आंटे जावा डॉट यूटिल डॉट डेट इम्पोर्ट जिस कुटना तारवाता नहीं नहीं जिस कुटना आंटे इकड़े स्क्रिप्लेट्स जिस कुटना स्क्रिप्लेट्स आंटे इकड़ में जोशी लगा दाम स्क्रिप्लेट्स सेमीकॉलेंटन नंदाई थे इकड़ ने ने इपुर माना केम प्रिंट आता है ना मरे डेट प्रिंट आता है फ्राइडे अगस्त फर्स्ट ही प्रिंट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ईयर प्रिंट आता है ना मटा नेक्स्ट इंक्लूड इंक्लूड आंटे ना आंटे वेर दान में माना माना दान लपेट कोच का था इकड़ने ना ए डॉट हेडस्टीमल आना का फाइल उन्हीं इन दिलो दिस इज ये a dot html ने इक करना था ने इक इन दिलों के पिलुस्सन आन मारता ने नो पिलुस्से में ना काउंटपोट है मस्त आंटे लोकल कंटेंट इक कर पिलुस्सन हाँ बट दिस इज़ अ कंटेंट ऑफ़ a कंटेंट ऑफ़ a dot html नेक्स्ट ही पर मैंने टैगलिप की यूज़ हम इक कर एम जैसे ना आंटे सेम अनुट की सेम है उन्हें दी अनुट की म नेनो my tag लो हलानी ओके tag create जैसा मान कुटना आंधे को सम my tag अने दी prefix दा इस सुनान माटा HTML body my tag equal to hello इस tag नी मानो मु इधर ना tag नी मानो slash तो close यार लान माटा next मानो मु tag ने करना ना कावल अंटे मानो refer जैस को थंड माटा इकरना ना मानो कावल अंटे इ tag नी मानो use जैस को चु Anatomy of JSP is various categories of JSP tags and JSP elements are in three real and meta. Directive elements are page include tag lip script. Page gives information about page and meta. Include is where a file is 
మన దగ్గరికి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ట్యాగ్ లిప్ అంటే మనం ఓన్ ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ట్యాగ్ లిప్లో స్క్రిప్లెట్స్ డిక్లరేషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ స్క్రిప్లెట్స్ మామూలుగా ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట లెస్ దెన్ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దెన్ దెన్ క్లోజ్ అవుతుంది డిక్లరేషన్కి మాత్రం ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ ఉంటుంది అదే ఎక్స్ప్రెషన్స్కి అయితే మనం ఈక్వల్ టు తోని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్టాండర్డ్ యాక్షన్ కస్టమ్ యాక్షన్ స్టాండర్డ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనము ప్రిఫిక్స్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే దానికి జేఎస్పీ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట యూజ్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా యూజ్ బీన్ అని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా అనమాట ఇట్లా సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకు జేఎస్పీతో ఉంటుంది అనమాట జేఎస్పీ తర్వాత ట్యాగ్ నేమ్ నెక్స్ట్ కస్టమ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఒక జావా క్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇది డెవలపర్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు కస్టమ్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇది ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా దీనికి మనము క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఒక ట్యాగ్ ఫామ్గా మనం మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ టూ క్లాసెస్ తీసుకున్నా డేట్ ట్యాగ్ డాట్ జావా టేబుల్ ట్యాగ్ డాట్ జావా ఇక్కడ మొత్తం ఒక క్లాస్ని మొత్తం మొత్తం ఒక క్లాస్ మొత్తం నేను మొత్తం రాసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ట్యాగ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇది కస్టమ్ ట్యాగ్ అంటే ఐ లైబ్రరీ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమ్ యాక్షన్స్ ఇస్ కాల్ కస్టమ్ ట్యాగ్ లైబ్రరీ దిస్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్ దే ఆర్ జావా క్లాసెస్ అండ్ ట్యాగ్ ఫైల్స్ కస్టమ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు డిఫైన్ చేసుకొని మనం ఒక ట్యాగ్ లాగా రాసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని మనం కస్టమ్ యాక్షన్స్ అని అంటాం ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్